Bueno, estamos eh, en directo, la verdad es que eh, primero los saludamos. ¿eh? Mm. Buenos días a todos <risa> ustedes que están en sus casas, buenos días, Monse. ¿Cómo están, pues, queridos sí, amigos? Pues, buenos días a toda la gente, que a veces la información ah, nos apresura, pero primero saludarlo a todos ustedes en sus casas, que tengan un bonito día. Hoy día es día de trabajo, después de un fin de semana largo, cuesta acoplarse, la gente salió a trabajar y mire y, con y, lo que se encuentra. Y mira lo que se encuentra, chubasquitos en la tarde, ¿eh? van a caer sí. uno, una, un poquito de agua. Y pero mire, mire efectivamente, con, claro, un regreso abrupto, como dices tú, Julio, claro. al trabajo después de estos problemas en la línea 2 del metro, un descarrilamiento que habría ocurrido cuando se estaba justamente estacionando, haciendo las eh, labores nocturnas cuando el metro ya no estaba funcionando. Bueno, hay un problema técnico que se ha detallado que es un descarrilamiento en la estación Einstein y esto ha provocado, eh, ha provocado entonces un colapso y suspensión de servicio en la línea 2. Claro, el problema, el problema que tiene esto es que eh, no solamente colapsa el metro, sino que también los paraderos de micro, porque la gente evidentemente abandona, ¿no es cierto?, las estaciones de metro y se va a la superficie a tomar el micro. Entonces hay un problema en el metro, probablemente tal, y también hay un problema en los paraderos, por eso este colapso. Ahora le vamos a indicar cuáles son las estaciones del metro cerradas. Cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte. Esas son las cinco líneas. De eh, Cementerio a la Cisterna, ahí está funcionando. De Cementerio a la Cisterna está funcionando. Si usted tiene que salir ahora, ahí sí. Pero las demás estaciones están eh, cerradas, lo que ha provocado, ¿no es cierto?, este colapso también en la superficie, en los paraderos de micro. Y nos vamos a la calle, Monse, está Juan Pablo Queraltó en una de las estaciones. Juan Pablo, cuéntanos. Hola Julio, hola Monse, buen día. Efectivamente, estamos acá en, la fuera, en las afueras del metro Einstein, donde la cantidad de gente que hay es importantísima, incluso carabineros también ayudando a, a subir a las personas a, las distintas, a, los distintos, a los distintos buses que están acá al, alrededor. Eh, personas desde muy temprano que han tenido que justamente eh, estar acá. Hola, buen día. ¿Desde qué hora que está aquí? De las seis y media. Desde las seis y media. No ha tenido hasta el minuto... A... No, voy a ir a, a Olivo nomás, porque yo trabajo en el, el hospital la Avenida La Paz. ¿Ya? ¿A cuántas cuadras voy a ir? Pues. ¿Ya estaba al tanto del metro? No, no tenía idea, porque yo nunca tomo metro, tomo micro. Vengo a dejar a mi hijo acá ah, y sí. me encuentro con esta novedad. Pues. Exactamente. Ni taxi han pasado, nada. Si nada, incluso los buses que están pasando eh, pasan repleto. Ya pasan repleto porque dicen que de Américo de Espucio que está el embarrapo. Exactamente. Sí, que estamos todos igual. Estoy llamando a la compañera y también tiene el mismo problema que yo. A ver si la apoya, a ver si la viene a buscar. No, sí, para que avisen el trabajo. Ah, para que, ¿En qué trabaja usted? En el hospital psiquiátrico de Avenida La Paz. En el hospital. Listo, ya. muchas gracias, buen día. Mira, acá la cantidad de gente, 11 Julio, mira, si la cámara de Juanito lo, lo puede enfocar, acá de... Desde muy temprano, imagínate, la señora, desde las seis y media de la mañana eh, para así poder subirse eh, a, un, eh, a un bus para irse. Hola, buen día. Ah. ¿Desde qué hora que está aquí? Eh, de las siete y media. ¿Cómo? Siete y media. La, ¿A qué hora tiene que llegar a su trabajo? A las ocho. ¿A la, qué hora? ¿Ya son, ya son las ocho cinco? Sí. Sí. Para llegar a Tazaita, pero... ¿Cuánto se demora generalmente a llegar a su trabajo? No, si de aquí me demoro diez minutos, si me podría ir caminando, pero es que esperando que pase algo... Voy a llegar cansada a trabajar si me voy caminando. Mejor caminar usted? por mientras. Trabajo en aseo, en la clínica de Ávila. Es que está claro. La, la idea, Trabajo claro, uno físico. diría mejor caminar un poquitito para pa ir avanzando, porque mira cómo, mira cómo vienen de repleto además los, los buses. Mucho más allá vienen llenos los, las micros, así que, bueno. Nada. ¿Qué ha dicho Carabineros también? Porque ha estado ayudando harto Carabineros. Estando de ayudar un poco y la verdad es que es poca la ayuda porque tampoco nos dan abasto. Si es, eso es... Así que, a esperar. A esperar nomás. Muchas gracias, buen día. Aquí, mira, vamos a seguir preguntando nosotros porque mucha gente que quiere llegar a su trabajo. Hola, buen día. Buenos días. Aquí, eh, me imagino que va rumbo a su trabajo. Sí, desde las 7 de la mañana. Asombrada porque no hay locomoción. Desde las 7 de la mañana. ¿Usted sí. estaba al tanto de, de que el metro no, estaba con problemas? No, prendí el noticiero en la mañana y en el celular me fijé, pero no sale. ¿Pero lleva una hora no, no, esperando no, la señora? No hay información que no hay funcionamiento. ¿Lleva usted una hora aquí esperando? Sí, desde las 7 de la mañana. ¿A dónde no va? No ha podido Exacto. subirse a ninguno de los buses. No, no, no está imposible. Está... ¿A qué lugar va usted? A Vitacura. Ah, Vitacura. Sí, a Vitacura. O sea, ¿usted generalmente tomaba el metro acá en este? No, tomo la micro hasta Mapocho y de ahí otra micro, la 49 hasta claro. Vitacura. Sí. El claro. problema es que no hay micro. O sea, claro. ha tardado mucho más de lo... De lo Están ocupados. Sí, no sé por qué, pero 
vamos a esperar tener un poquito de paciencia nomás. Monse, lo que pasa es que Pablo. también, claro, la, la locomoción colectiva Julio Monse está mucho más llena. Mira, Juanito, mira, oye, eh, enfoca ese, claro. ese, ese busque, esa micro que está ahí, ¿no? Mira, está absolutamente repleta. Eh, incluso no, 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 se está, no para acá tampoco para que la gente pueda, pueda subir por la cantidad de personas que hay en su interior. Eh, Julito Monse, me claro, iba a decir algo. Sí, lo, lo, lo que pasa es que el, el problema que hay acá es que la gente que usualmente toma micro ¿ah, es usuario de red, está con problemas porque ya la que tomaba viene llena. Entonces, el colapso no es solamente Exacto. para los que toman metro, sino que también para los usuarios que en general toman esta, esta micro. Ahí está el, la ley de la selva para subir, Juan Pablo. ¿ah? Lógico, lógico. Y fíjate ahora, ah, mira sí, cómo Carabineros pasa. también trata de apoyar esto de alguna manera hasta ayudando, la cantidad claro. máxima de personas que puedan subir y ellos también ayudan a que, a que se puedan cerrar las puertas. Pero claro, aquí lo que la, la gente quiere llegar a su trabajo, la gente quiere subirse a la micro para poder, te, eh, para poder eh, eh, luego de estar más de una hora e incluso un poquitito más también acá en, el, en la salida del metro, del metro Einstein. Eso es un poco lo, lo que se vive acá. Y además a eso, si le sumamos la cantidad de taco y la cantidad de gente que hay, eh, la, la situación es... Eh, es cada vez es cada vez peor eh, hola buen día ah no usted trabaja en la, eh, trabaja en la tele yo estaba entrevistando a alguien que trabajaba en un medio comunicado hola buen día a un coleguita para dónde va voy a Santiago Centro pero traje a mi hijo al colegio y no sabía esta situación y ahora quedé aquí guardada ¿Qué trajo su hijo sí pero yo lo traía en, en autobús normal porque venía normal en autobús y ahora a Santiago Centro a trabajar no ya voy a mi casa, pero no sé cómo voy a regresar. Estaré esperando. <risa> bueno, es eh, eh, un poco lo que, se va, lo, que se, lo que se vive acá, Julio Monse. Yo sé que hay información de redes sociales. Claro que sí. Vamos a revisar el Twitter. Tenemos información de último minuto. Dada la contingencia en la línea 2 del metro, dice el municipio de Recoleta, hemos dispuesto los buses municipales para el transporte gratuito de la comunidad entre las estaciones de Espucio Norte y Cerro Blanco. Traslado estará disponible hasta que se reponga el servicio. Ahí está, esto es lo que dice eh, la Municipalidad de Recoleta, va a poner ahí los buses de la Municipalidad del Servicio de la Gente, desde Vespucio a Cerro Blanco. Eh, hay buses de acercamiento que ha puesto eh, red también. ¿Hay apoyo, buses de acercamiento? ¿Has visto algo, Juan Pablo? Mira, acá por lo menos lo que nosotros llegamos hace aproximadamente 30 minutos y, y sí, han habido algunos buses de acercamiento de, de, de red, ¿no? Que dicen en tránsito, que incluso llegan eh, vacíos para acá para que así la gente pueda subir y pueda un poco eh, circular de una manera mucho más eh, expedita. Eh, pero, pero eso es lo que hemos visto hasta acá. Mira, fíjate, aquí hay otro, otro bus que viene, que viene, mira, y está repleto, ¿te das cuenta o no? Incluso con las, con las puertas abiertas para que la gente, eh, no, no entra más gente, fíjate, lo peligroso que incluso puede llegar a ser también en eso, eh, Julio. Así se ve, pues, Juan Pablo, que eh, lo mira, puse Julio. habitualmente. Mira, ahí va, ¿sí? Mira, Dígame. Carabinero está haciendo un apoyo importante, ¿no? Eh, a esta hora de la mañana, incluso hace algún ratito, si es que no me equivoco, vi un furgón de carabineros que también apoyó. Eh, vamos a conversar acá. Mayor, ¿cómo está? Buen día, estamos en directo. ¿Cómo están? Muy bien, ustedes. Bien, Mayor, ¿cuál es un poco la situación acá y el apoyo que, está, que están recibiendo también la gente de parte de carabineros y de los buses que se están acercando? Bueno, a raíz de la situación que se produjo acá en el interior de la estación Einstein, solicitamos un apoyo en forma oportuna al, alrededor de las 6 de la mañana cuando es la apertura de servicio para realizar un apoyo a las personas que se trasladan en el metro en el horario punta. Carabineros de Chile también desplegó eh, carabineros en distintas estaciones de las que están afectadas para poder apoyar a las personas y asimismo la inyección de los buses de los recorridos 203, 208 y B16 para que las personas no se vean afectadas en sus trayectos hacia los trabajos. Si no me equivoco, un retén móvil también ayudó a, a trasladar a gente o no? Así es, nosotros no estamos ajenos a poder apoyar a las personas. Ese que está ahí, que viene llegando. Mira, Juanito, enfoca por favor ahí. Nuestro rol de comodidad pública también puede apoyar a las personas en su traslado. Pero eran y para seguir haciendo lo mayor. vamos a hacer mientras podamos para poder apoyar a la gente al traslado hasta la, hasta la estación Cerro Blanco. Mira, es que la gente se sube tan fácilmente al retén. No, mentira, es una broma mayor. Sí, no, 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 no. Ahí se está subiendo, ahí le, viene el retén ahora. Viene el retén, claro, primera vez que se sube en la ¿Cuál es el recorrido? ¿no? El... Está haciendo justamente eh, carabinero. ¿Y hasta dónde lo dirige Mayor? La estación que tenemos como habilitada en este momento es Cerro Blanco. Y ahí Mira. está llegando la, la, la gente que se ha visto afectada de Puso Norte hasta Cerro Blanco. Que Mira está cómo sube la gente. Al... Ahí vemos cómo Esto se está sí subiendo la, ¿eh? la gente. Muchas gracias, Mayor, que tenga buen día. Esto... No va a estar hasta en la reja, no mentiras, una broma. Ya. Esto eh, mira, sí que es mira, me voy... es curioso, Aquí Juan vemos Pablo. como la gente. Quédate con, quédate con es esta curioso, imagen. Es curioso, pero importante. Claro. Eh... Mira. 
¿Está Juanito? ¿Está Juanito aquí o no? Sí. ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanito? Allá está. Señora, se va. Va subiendo ahora aquí para, para llevarla. Sí, sí, sí. Ellos no se van detenidos, ¿ah? ¿eh? No se va detenida, señora. Sino que va hasta el apoyo de, del metro. Justamente que lo que está haciendo el equipo de, de carabineros, ahí vemos cómo la gente se va subiendo. Dice que este red móvil llega hasta la problema. reja, eh, Juan Pablo, efectivo, ¿no? No, 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 no llega hasta la reja, llega hasta bueno, la próxima, que... hasta la son próxima las que, estación. Son las así cosas que, no, que se comenta la no problema. Eh, no, no va a la reja, sí. no, ahí está. Mira, ahí se llenó, se llenó. La gente graba, ¿eh? incluso es la gente no, graba. Es, vale una aventura. Es que yo te digo que esto es lo más pintoresco que se ha visto en el último tiempo, es Mira. curioso. Es curioso, además que claramente es gratis. Mira, Entonces, le cobraron con la... Sí. Tuvieran totem dentro de la... <risa> para pa, pa, pa pasar la... Oh, la cantidad de Mira, gente. este es su bus, eh, Julio Monse. Usted hablaba de apoyo de, de, de su bus. No, Acá está, no. este venía vacío. Y ahí la gente ya rápidamente va, va subiendo. Esto va a ayudar mucho a la descongestión que había acá, porque si bien había harto, eh, por no, fin va a poder va. subirse. Y va a ayudar a la congestión del bus. Eh, voy hasta los dominicos. Ah. A los dominicos. La, la gente. ¿Y dónde va a ser tras la, 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 la ahí, ahí subiendo. Yo no sé, no sé si la señora va a alcanzar a subirse, porque, claro, aquí la gente fue... Lo más rápido, cuidado con la moto, cuidado con la moto. Tengo la impresión, ah, Juan Pablo. Hay personas Pablo. que alcanzaron a subir. Señor, ¿no alcanzó, no alcanzó a subirse? No, no, no. ¿Alcanzó? No. ¿Para dónde va? Yo voy al médico, voy a hacerme un examen. ¿Para el doctor ahora? Sí. ¿Desde qué hora que estaba aquí usted? No, hace poquito. ¿A qué sector va? Así que hace poquito de rato. ¿Está en los tiempos? Sí. ¿A qué doctor va? ¿A qué, ¿A qué metro? ¿A qué lugar? ¿A qué hospital? No a, a moneda. ¿A ¿Sector de moneda? Sí, a moneda, sí. ¿A dónde el doctor va? de moneda, claro. Ese era un poco... Claro, mira. Bueno, el apoyo, ¿eh? el apoyo que de alguna manera se está recibiendo acá para la gente de, aquí en el sector de Einstein, Monse Julio. Sí. Así es. Reiteremos las estaciones entonces que están cerradas. Bueno, está cerrado todo el primer tramo de la línea 2 del metro. Desde la estación Vespucio Norte, que es donde parte, hasta Zapadores. Es decir, incluye Zapadores, Dorsal, Einstein, Cementerios. Y se retoma, por lo que tengo entendido, para que lo chequemos en Cerro Blanco. Sí. Se retoma en Cerro Blanco y ahí llega entonces hasta la estación terminal de la cisterna. Pero todo lo que es el comienzo, las cinco estaciones del comienzo de la línea 2 del metro, es en la que están cerradas. ¿Y por qué pasa esto? Porque toda la mantención se hace en la estación terminal, ¿no es cierto? Que la despuso norte y ahí habría pasado este descarrilamiento eh, en, eh, cuando comienzan a estacionarse para pasar la noche los trenes. Ahí habría habido un problema. Y para quienes están integrando nuestra sintonía, Metro ya lo dijo, esta reparación va a durar durante toda la mañana. Entonces, para aquellas personas que especialmente a esta hora están ocupando el Metro para ir al centro de la capital o incluso al sector oriente, bueno, ahí hay que reforzar aún más entonces todo el transporte de superficie desde la estación Vespucio Norte hasta la estación Cementerios, que es donde no está funcionando el Metro de Santiago, línea 2. Tengo la impresión ahí que la gente, mucha Juan Pablo hace la combi ahí en el, eh, precisamente, en Calicanto, en Calicanto ahí, no, eh, poquito antes donde pasa la 409, hace ahí la, la combinación, ¿no es cierto?, para ir al sector oriente, toma cada uno y después toma otro amigo, gente sí. que toma habitualmente eh, red, no gente que toma metro, Juan ah, Pablo. perfecto. Así es, mira Julio, y además también algunos choferes de distintos autos particulares eh, también están proporcionando la ayuda necesaria, incluso arriba también de... Mira Juanito, allá acá arriba del, del, de esta misma camioneta, mira, vamos a entrevistar acá. ¿Cómo está amigo? Buen día. Hola. Ah, no. Con bueno, calma y con ahí criterio ahí la gente. Capa. Ahí, no, no, los van a sacar, ¿eh? los van a sacar. Los pide claro, mejor es que, no subir justamente por, no el, por, por el peligro que eso significa y es mejor ir al interior del mismo vehículo y eso es lo que está también eh, eh, ofreciendo también eh, algunas personas de autos particulares y Carabineros lo que está haciendo también es eh, eh, tener criterio no a la hora de subirse al, al mismo al mismo pickup ahí está ven y ahí, ahí se van ahí. con mucho más con una tranquilidad ahí está ves mira acá apoyo metro Mira, Hay apoyo, un apoyo metro. metro, este es otro de los buses que justamente está apoyando eh, al metro a la hora de que hay mucha gente que todavía necesita ir a sus trabajos, necesita reintegrarse también y carabineros también apoyando y pidiendo a algunos autos particulares que si, que si permiten llevar hasta, hasta otro de los sectores. Y hay carabineros apoyando, mira, este otro, servicio en tránsito también de, de su búsqueda este viene vacío. O sea, aquí la gente debiera, debiera terminar de subirse, dime. 
Me perdí afuera de cuál estás tú. Einstein, yo creo, ¿no? Einstein. Ya, o sea, afuera de metro, Einstein. O sea que hacia el sector centro hay algunas que también están... Hay otras estaciones que también están sin servicio, ¿no? Claro. O sea, ima imagi imagínate... Cerro, imagínate la doy en orden, imagínate si aquí está colapsado, ¿cómo estará dos más allá? Mira, lo que, que pasa ya, es que... Ya, ya está micro, pasó, pasó llena el, en la que viene, en la, y dos es más allá. Que Einstein está justamente en, en, en la mitad de la que claro. está suspendido. Viene Vespucio Norte, Zapadores, Dorsal, Einstein, Cementerios... Y recién se retoma el servicio en Cerro Blanco. Claro. Entonces, eso es en dirección hacia, hacia, claro, hacia claro. el centro. De Vespucio al centro. De Vespucio al centro. Claro. Entonces, eh, la estación en la cual se encuentra Juan Pablo es la que está en la mitad del tramo que está cortado. Claro. Pero imagínate, cementerios como estará la otra. No sé si Cerro Blanco claro. está cerrado funcionando. Yo creo que está cerrado, ¿no? Está funcionando. Cerro Blanco supuestamente retoma. En Cerro Blanco retoma, todo el sector Einstein con Recoleta está eh, en este momento eh, Juan Pablo Queraltó. Y ahí Carabineros nuevamente lo vemos en pantalla ofreciendo traslado a los transeúntes, eh, Juan Pablo. Ahí está. Así es, apoyando, apoyando a la ciudadanía en, ese, en este sentido, justamente a través de sus retenes móviles y también claro. sus, también eh, a través de eh, algunos, algunos buses que vienen vacíos y que permiten que la gente pueda subirse. Y hace un ratito la mayor nos comentaba, ¿no? Un poco el servicio que está haciendo Carabineros de eh, poner a disposición justamente eh, en los retenes móviles para así trasladarlo hasta algún, algún sector de acá de, de, de Recoleta para que así la gente pueda reintegrarse también a tomar... Eh, ya ya sea en otro metro o también tomar en otro paradero correspondiente. Es un poco el apoyo que está brindando también, aparte del orden público y también de que la gente pueda subirse sin problema a las distintas micros, a los distintos buses de acá del, del sector. Pero veíamos en pantalla, ¿no? Vimos hace un ratito también, Monse eh, y Julio, como un retén que ya es segundo o tercer recorrido que hace a esta hora de la mañana acá en Einstein con eh, Recoleta. Bueno, ahí va también un, un, este, una patrulla, digamos que eh, la gente le preguntaba dónde iba, porque vimos gente que no se subió, porque le preguntaba hacia Acá dónde... Acá viene mire. Claro, hasta dónde llegaba. Lo debe dejar en la estación claro. del metro donde... Claro, en Colorado puede seguramente. Ser, pues. Cerro Blanco. En Cerro Blanco, perdón. En Cerro Blanco, <risa> o también a lo mejor puede llegar hasta Mapocho, ¿ah? ¿eh? Bueno, ahí yo creo que hace la combinación la gente, ¿ah? ¿eh? Hacia, el, hacia el sector oriente. Vamos a ir viendo ahí en el sector Mapocho. Claro, ahí está el retén móvil nuevamente dándose la vuelta y seguramente va a ser un recorrido más porque ha trasladado a mucha gente. Mira, hasta el Julio. Sí, Ju sí, Juan Pablo. Julito, mira, te interrumpo 10 segundos. Sí. Aquí está, mira, eh, ya regresó el retén móvil, el mismo que se fue hace instantes, justamente para hacer el traslado de otro grupo de personas en más. Incluso el capitán a cargo es quien le informa justamente a la gente que puede comenzar a subirse eh, sin problema, de manera tranquila y segura a este retén que se va a estacionar ahí en, 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 en este sector de aquí, Avenida Einstein, con eh, eh, Recoleta, para que la gente pueda ser trasladada hasta otro, hasta otro sector. Vamos a preguntar uh -huh. hasta ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto trasladan con este, con este retén? Vamos a esperar sí que Carabineros haga el trabajo correspondiente de instalarse sin problema y ahí se abren las puertas respectivas justamente Mira, del retén la gente para que se la gente pueda subir. Al retén, ¿Van al colegio? ¿Dónde no van? No, las vamos a sacar del colegio. Van a sacar? No, ¿para dónde van ahora? A sacarla del colegio. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Por bullying. Ah, ¿en serio? <risa> Chuta ya, que les vaya bien entonces. Pero igual, complicado. Aquí... Aquí una, una denuncia. Muy especial, ¿eh? la, la, bueno, la vida sí, pues. Es que iban al colegio. Llena, eso. llena de, de, sí, pues, sí. de problemas. Iban a eso, iban a eso, pero quizá eh, como van a llegar en un retén móvil, les va a ir mejor con la denuncia. <risa> llegan directamente con carabineros. Ahí, ahí se está subiendo la gente. <risa> ahí podemos ver. Por lo menos, ¿cuántas personas subirá más o menos? Hola, ¿cómo está? Al capitán le vamos a preguntar mejor. Le vamos a preguntar al capitán. Pregúntele por la capacidad del retén móvil. Hola, buenos, Hola días. buenos días. ¿Usted va a subir al retén? Eh, ya no, porque se subió demasiado. Sí. Sí. ¿Para dónde vive usted? Yo voy a Estación Central. ¿A Estación Central? ¿Va a hacer algún trámite? ¿Va a trabajar? No, voy a mi trabajo. ¿A su trabajo? Sí. Claro. Y tiene que llegar hasta los cerros. Hasta, hasta los cerros en línea Para hacer combinación. Capitán, ¿habrá la posibilidad de la señora acá una persona más o no? Con el caballero. Ahí sí, mira, ahí va a subir con el caballero. Ay. Que esté muy bien, buen día. ¿Se va detenida la señora? Ahí Nunca está. había estado señora tan feliz detenida. de estar... Detenida no, al 
vehículo policial. Sí, el retén va justo Oye, ¿cuánta ¿sabes? gente cabe en el retén sí, sí, ¿Cuál es la capacidad y, hasta, y, cuál es la, y hasta dónde llega? ¿Hasta que dónde se Que se enumeren. Un, dos, tres. Esas son las dos preguntas. Vamos a preguntar, Monse. Le vamos a preguntar al carabinero. ¿Cuánta gente logró? Ahí va. Ahí está. Capitán, buen día. ¿Cómo está? ¿Cuánta, ¿Cuánta capacidad tiene el, el retén por el traslado? Que es lo que están haciendo ustedes, muy importante. 20 a 25 personas aproximadamente, entre personas que pueden ir sentadas y pasajeros que podemos llevar de pie al interior del furgón. ¿Y hasta qué, hasta qué sector están haciendo el traslado ustedes? Hasta Cerro Blanco estamos haciendo el, el traslado para acercar a la gente hasta la estación de metro más, más, más cercana, cercana que está habilitada aquí en la línea 2. ¿Cuántos traslados han hecho? Yo por lo menos he visto tres, capitán. ¿O, o están desde muy temprano también eh, realizando este servicio? Bueno, esto una de las tantas gestiones que hemos hecho durante la mañana como institución para atender la contingencia de la falla en la línea 2 que hemos tenido en esta mañana. Así que no solamente en esta estación, estamos en todas las otras estaciones coordinando medios, no tan solo con, con red, sino que también institucionales para poder ayudar a la gente en sus desplazamientos eh, mientras se soluciona esta falla. Y la gente también lo agradece. Avancemos, capitán, porque estamos en la mitad de la calle. Eh, y esto también la gente lo agradece, eh, capitán. O sea, es parte de nuestro trabajo. Tenemos que ser capaces de gestionar no tan solo con otros estamentos, sino que también ayudar con los medios que tenemos disponibles para poder trasladar a la gente en, en traslados que son cortos, en realidad. Exacto. Sea, la, la gente solamente busca llegar a un metro. Y gente de, de tercera edad también, muchas mamás con niños que hasta ahora necesitan trasladarse. Exactamente, estamos en horario de inicio de jornada, tanto laboral como escolar, así que estamos gestionando porque eh, la gente entiende que va a haber, hay un trastorno y tenemos paciencia, se lo agradecemos, por lo mismo estamos gestionando, como decía anteriormente, distintos medios para tratar de ir solucionando dentro de lo que podemos esta problemática que estamos todos viendo ahora en la mañana. Y que también que conversaban con algunos choferes particulares eh, que llevaban a las personas en el pick-up, eso eh, por esta ocasión estaría permitido o, 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 qué, o qué, qué información le entregan ustedes también a, lo, a los choferes? O sea, obviamente la, la idea es evitar ese tipo de situaciones, pero como la, la urgencia está premiando en este momento, entendemos la, un poco la, la situación de la gente para tratar de trasladarse y entendemos que son traslados de, de corta distancia. Así que eh, en ese sentido estamos gestionando eh, vehículos que dentro de sus características reúnan la seguridad para el traslado de las personas. Bueno, ahí se, se suma un, uno de los furgones también que ustedes tienen. Exactamente, un furgón que, que precisamente de acercamiento con la comunidad de, de las MIC, que es precisamente para, para el trabajo con las juntas de vecinos, que en esta ocasión lo estamos usando precisamente para apoyar a nuestros vecinos Mira. en sus traslados diarios. Mira, es que la gente se sube tan contenta al retén. No, mentira. Eh, capitán, no sé. No, es una broma. Es eh, una broma. Eh, bueno, ahí vemos ahí que este furgoncito también está, está apoyando a esta hora de la mañana. ¿Hasta qué hora van a estar con este apoyo, capitán, según lo que tienen presupuestado o, o a medida que se va solucionando el tema del metro? O sea, a medida que se vaya solucionando el, el tema del metro, nosotros vamos a estar apoyando una vez que la contingencia se solucione eh, así que nosotros vamos a estar desplegando los servicios tanto de tránsito como preventivo y como pueden ustedes observar también de apoyo para la gente que se está trasladando a esta hora de la mañana. Se ha descongestionado harto ¿eh? es interesante porque gracias también a ese apoyo, gracias también al apoyo de, de los buses de su bus, se ha descongestionado harto a esta hora de la mañana. Exactamente y esperamos poder ma mantener esta situación dentro de lo que nos permite la problemática hasta que se, se solucione completamente y El apoyo de los particulares también ha sido importante Eso, lo agradecemos, una ayuda espontánea que ha hecho la, la gente nos ha, se nos ha acercado, nos ha manifestado si necesitamos cooperación y nosotros obviamente damos la facilidad para que la gente pueda abordar aquí obviamente en esta avenida Capitán, muchas gracias, que tenga buen día Gracias a ustedes. Gracias por el apoyo, bueno, ahí el Capitán eh, Ollarse nos entregaba la información respectiva hasta ahora eh, de la mañana, como los distintos eh, equipamientos que tiene también Carabineros los ponen al servicio de la, de la comunidad en estos momentos, aparte también del apoyo de su bus, el apoyo de los particulares que también ha sido de, de vital importancia ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días. ¿Para dónde va? A Providencia. A Providencia. Sí. ¿Se enteró en la mañana temprano de la situación? De esta situación, pero nunca me pensé que iba a ser tan caótica. ¿Nunca pensó? Nunca. ¿Cuánto rato lleva esperando? Yo estaba en otro para, estaba en otro lugar, me vine para acá esperando de que fuera más como expedito, pero al final quedó igual. Así que... ¿Y ahora eh, va, eh, va a ir a Providencia? ¿A qué parte de Providencia va? Yo a Plaza Italia. A Plaza Italia. O sea, ya, ahí aquí, fue... ¿qué le va a servir para, para eso? Preguntar. Lo que quiero es llegar al metro de Cerro Blanco. De Cerro Blanco. Y, ir, claro. y, creo que y ahí ya va a poder metro, tomar después la no línea 1. Estaba tratando de ubicar la aplicación, tampoco hay taxis, es un caos. Claro, ahí, se le, ahí la situación se le pone mucho más fácil, ¿no? Eh, justamente a través de algún, de algún taxi o de algo para poder llegar hasta Plaza Italia. Bueno, exacto, pero está todo lleno. ¿De dónde es que viene la señora gracias. que está igual? Mira, ¿De ¿Cómo? dónde venía usted, perdón? De... De acá cerca, pero igual llevo mucho rato acá. Mucho rato, sí. sí. Pues, ¿Ha visto también el apoyo de carabinero, el apoyo de su Sí. 
Sí. Pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Más aún a esta hora de la mañana, donde, imagínate, ya son las 8 con 25 y la cantidad de gente que va a sus trabajos, niños que van al colegio también, es cada vez, eh, es cada vez mayor. Bien, le vamos a preguntar acá, ¿cómo está? Buen día. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo el Monse, Julio? Hola, hola. ¿Cómo te va con día? Al colegio, mira, venimos desde el líder de Recoleta caminando. ¿Desde el líder? ¿Eso cuánto es más o menos? Media hora. Media hora. Aproximadamente. Media hora. ¿Piden distanciamiento social? ¿Usted está viendo lo que está pasando acá? No, lo que menos hay es distanciamiento, claro. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros como pueblo? Ajá. Digo, o sea, cero, cero respeto, cero consideración. La niña caminando, yo la subo a la micro, me contagio un 2x3. ¿Y, ¿Y dónde, en qué colegio está ella? Aquí en la Avenida México, en Santa Juliana. ¿Eso cuánto está más o menos de acá? Eh, tengo que caminar unos 10 minutos aproximadamente más. ¿Y, lo va a, y la va a caminar, me imagino? Tengo que caminar, no me queda de otra. Sí, pues. O sea, ¿es o es? Sí, pues son por lo menos como, ¿serán 4 o 5 cuadras? Sí, sí, aproximadamente. Bueno, muchas gracias y a, a, a ponerle energía nomás esta mañana. Hola, Frank. Muchas gracias, buen día. ¿A qué Fran se referirá, Julio? A, a tu, tu señora yo, 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 ah, A la mía, me imagino. Te sí, pregunto yo nomás. Pues, sí. no. Ya, mira, oye, la gente yo sigue creo. subiendo, ¿ah? ¿eh? Sigue subiendo, sigue Esperemos subiendo. Yo también sea. creemos. Sigue subiendo acá la gente. Arregle la noa. Sigue subiendo la gente hasta ahora. Dijo que Fran, arregle la noa. No me meta a mí aquí. Le mando un saludo a Francisco, estoy que tra... siempre ve también estoy tratando el... Arreglarla. el canal. El matinal, sí. sí pues. Ahí está, un beso gigante para ella. Mira. Ahí se cierra una de las compuertas también de acá, de este, de este subus, mientras la gente sigue... Eh, su... Hola, amigo, buen día. Buenos días, buenos días. ¿Para dónde va? Para Sa Santana. ¿A Santana? ¿Desde qué hora está aquí o, o llegó hace poquito? Yo como una hora aquí llevo. ¿Como una hora? Uh. Una hora ya. Una hora. Y, eh, bueno, se, ¿a qué hora tenía que llegar a su trabajo? A las 8. Ya. Ya, o sea, estamos atrasados. Ya le avisó ¿Está esperando el, el red no, móvil? Contesta, bueno. ¿No contesta? No. Capaz que también está... Eh, no, está, tiene auto ese. Ah, tiene auto. ¿En tiene qué auto? trabaja el Oye, Aquí auto el particular hombre? está apoyando, eh, también eh, Carabinero está apoyando, su bus está apoyando, pero no es suficiente, falta un poquito más. ¿no? Mucha gente, mire para allá, pues, mire para acá. Oiga, pero se va a subir al retermo el hombre, ¿no? Claro. Un saludo para allá, un saludo para mi bolola, a la familia de todos. ¿Cómo se llama su bolola? María Pá. ¿Y venía de la casa de la polola? Claro, de ahí arriba. ¿Venía de la casa de la polola? Claro. Chao, papi, que esté muy bien. Hola amigo, ¿Qué, ¿en qué están apoyando su bus si han pasado tres buses en tránsito y no paran? ¿Y ¿Por qué no paran? ¿Usted preguntaba preguntado o no? Apoyan. ¿Por qué no paran? Eso, pregúntale al gobierno y a los carabineros, ¿por qué no paran? Eso, un buen punto, ¿ah? Nos entrega no, acá lo el, que pasa de al aplicar señor. ¿Cómo el está, sistema? amigo? Bien, tantos años. ¡Ah! Bien, 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 pues, tantos usted, años. Usted? Bien, bien aquí, pues, esperando locomoción como siempre. Pues. ¿Está esperando locomoción? ¿Siempre hasta ahora usted espera locomoción? Sí, sí. yo iba a las 8 de la mañana aquí. La ¿Usted eh, pertenece a la municipalidad? A la municipalidad, claro. A la municipalidad. Oiga, eh, ¿no paran algunos de su bus? No, 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 no paran, pero ya estamos acostumbrados ya, pues quizás con reclamar ahora si nunca se ha hecho nada anteriormente. Claro. Pero anda el retén móvil ahí, dile. ¿Se va a su casa ahora? No, a trabajar, a trabajar. A trabajar. ¿Eh? A trabajar. ¿Se va a trabajar ya? Sí. ¿A dónde trabaja usted? Aquí en Personato con Dardiniac. ¿Eso queda más o menos? ¿Estamos a cuánto? A, ver, a media hora, 40 minutos caminando. Media hora, ya igual es harto. Así que a esperar entonces lo que, lo que queda esta mañana. Igual el, el retén está, está, está apoyando ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí es cosas buenas y cosas malas como en todas partes. Aquí. ¿Cuál es su nombre? Raúl. Don Raúl, un gusto. Que esté muy bien, ¿ah? ¿eh? Sí, yo me porto bien. Sí. No a Recoleta, ¿eh? De la Corporación Municipal, municipal aquí, don, don Raúl. Mira. Eh, Juanito. ¿Dónde está Juanito? Acá. Juanito. ¿Ah? ¿Vamos a ver una foto? ¿Tiene una foto? Sí, sí claro. Oye, ¿Para dónde va? A, a la cisterna. ¿A la cisterna? Sí. Vimos el Twitter de la municipalidad, pero no viste en ninguna micro. micro. Me sentía demasiado mal y tuve que bajarme. Se, se, iba en la micro y se sentía muy mal. Mayar, sí. Iba muy apretada. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? ¿Va a caminar hasta allá porque la micro no para? No, no, están, no. no están parando. Listo, ya. Saquemos la fotito y nos aprovechemos. Nomás. Oye, Juan Pablo. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Lindo día, Julito. Lo que pasa es que leímos un tweet de la municipalidad que iba a poner los, los buses municipales a disposición de la gente, pero no hemos visto pasar ni uno. No sé si usted ha visto, a lo mejor tienen otro recorrido. No, por acá no, por acá no, por lo menos, por acá no. Hemos visto, o sea, lo que tú has visto en pantalla, Julio Monse, que ha sido algunos de su bus, el, el apoyo de los distintos vehículos de, 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 de carabineros y sería. Acá hay, acá hay uno que dice apoyo metro, por ejemplo. Pero claro, esto corresponde a, a, su, a su bus, digamos, ¿no? Ahí está. Despucio Norte con, con Blanco. Este va justamente hasta, 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 ese, hasta ese sector. Este es el apoyo 
el apoyo metro, digamos. Ahí está. Aquí tenemos este el Twitter de, claro, de la Municipalidad de Recoleta. Para allá? Eh, sí, hasta Antonio López de Bello, Mapocho. Hasta Mapocho. Sí. Oiga, eh, usted, bueno, siempre toma acá, se enteró por... Toma acá o toma ahí en Muñoz Camero. Ya. La otra cuando está en la iglesia. Pero... Mire todo lleno, así que hay que esperar no o si no caminar un poco. Y sí, y caminar para allá es bastante. Sí, hace bien en todo caso. Hace bien, hace bien caminar, pero, pero tanto, tanto, no sé si. Sí, sí, igual, igual. Hace bien, pero que, la, este otro, otro que el empleador también. lo tome con calma uno, porque se demora, se demora un poquitito más en llegar. Sí, pues. Avisó en el Tomás trabajo que llegaba a Sí, yo trabajo independiente. Ah, ya. Sí, ah, sí, ya. sí. Puede caminar tranquilo. Usted mismo? Oh, claro, usted mismo. exacto. ¿Se permitió usted mismo? Sí. sí pues. <risa> Listo, muchas gracias. Ya. Sí, me imagino que las jefaturas también tienen que tener ese criterio, Monse, y yo sé que lo están teniendo algunos. Justamente se está avisando, ya esto es una noticia que, que trasciende, ¿no? Y acá eh, justamente vemos cómo la... ¿A dónde va, amigo? Buen día. El colegio, yo dijo el colegio. ¿Atrasadís? Súper, media, media hora, súper atrasado. Ser hasta Blanco, hasta Vespuz. Eh, blanco. Listo, much muchas gracias. Ahí está, mira. Chao, que gane el colo, dice ahí el amigo. Mira cómo estamos viendo esto. No, si la situación está difícil, ¿ah? ¿eh? Oye, ahí La traí. gente se está tratando de meter como sea. Ahí está. Igual, bueno, esta noticia, como dice Juan Pablo, ha trascendido. Ya los empleadores saben que está este problema. Eh, que la gente puede llegar a lo mejor un poquito atrasada. Hola. Y algunos que han caminado pueden llegar transpirados también. Porque mira, ahí está cerrando con el hombre sí. ahí. No, uh, se necesitan más buses, ¿eh? ahí, no está dando abasto la cosa. Ahí está, estilo ochentero, ¿ah? ¿eh? Totalmente. Cuando uno se subía al micro ahí. Monse. Por, por favor, abre la puerta, te decía. Monse, te cuento Uy, algo. mira, cerrando la presión. Te cuento algo. Peligroso. Sí, JP. Exacto. Chuta. Independiente, claro. Eh, eh, igual Harto Bus pasa, ¿eh? Harto Bus está, yeah. está justamente siendo, está operativo. En ese sentido, igual es positivo, pero, pero claro, se sube gente y se vuelve a llenar nuevamente. Se sube gente y se vuelve a llenar. O sea, nu claro, nunca es la, suficiente, finalmente, la para la cantidad de personas no que nada. transita a esta hora de la mañana acá, claro. Claro, la regularidad del metro y la capacidad de eh, un tren de metro, un convoy, como se dice, no tiene nada que ver con una micro. Entonces, es difícil. Ah que en estos refuerzos de superficie logre dar respuesta a la demanda que tiene el metro en, una, en un día martes como hoy a las 8 de la mañana. Además que en Recoleta harta gente toma micro. Además. Entonces se junta toda la que toma sí. metro con la harta gente que toma micro. Entonces, ahí, ahí se produce el, el colapso. Hay mucha gente que hace combinaciones de micro a micro. La gente que por lo general trabaja en el sector oriente no toma el metro, hace micro y micro. Uh -huh. ¿Ah? Y se va directo a Vitacura. A, a, a ese sector, a las Condes Vitacura. Ahí estamos viendo cómo eh, la gente ahí está en la. Antiguamente se llamaba la pisadera, no sé cómo se llamará ahora, eh, porque todo cambia, ¿no? De, de nombre. La rampa de, 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 de ingreso. El nombre más pirulo ahora. Antes era, voy en la pisadera. En la barandita. Claro, uno le decía a la mamá, ¿y cómo te fuiste? Me fui en la pisadera. Ah, te va preocupar. Queda preocupada la mamá, pero no para qué mamá. Ah, ah ya. entonces está bien. Listo, bueno, está todo bien. Ahí, entonces, ahí está. Oye, eh, Carabinero vuelve, parece, nuevamente con el. Julio. Sí. Julio, no. Todavía no llega la segunda, to todavía no llega el cuarto recorrido del retén. Acá, ¿para dónde iba usted? ¿O para dónde Yo va? voy a Vespucio, él va a Zapadores y nos vamos caminando ahora. Caminando. Sí, Vespucio, Zapadores. Nos otra. Sí. Son las tres estaciones. más caminando que Oye, en estaciones algo. son como seis estaciones. Zapadores igual es, es una distancia importante. Más o menos, sí. sí pues. Pero... Mira, le voy a decir cuánto Vespucio, es bueno. Pero me... ¿Para qué decir? ¿Sí? ¿Y usted va a su trabajo, él va al colegio? Al colegio, yo al trabajo, sí. Ya. ¿Te avisaron ya en el trabajo que estaba? Eh, no he avisado, pero ya deben saberlo. ¿Usted siempre toma este recorrido? ¿De dónde viene usted? De aquí, de Easton, salgo de Easton y tomamos hacia allá. ¿Hacia Zapadores? ¿Es una... para otro lado, sí. metro, o claro, va metro. hacia Vespucio. Él toma metro, yo tomo micro. Son una, ya, va una estación sector, por medio. Claro. Sector, claro. Una caminatita será de... Por eso ella prefiere irse, prefiere irse caminando, porque aquí, claro, uno avanza más caminando que a lo mejor esperando también acá claro. el... El mismo, el mismo Metrobús. Muchas gracias. Suerte. Que te vaya bien el conejo. Ya, ya, gracias. Escuchen mis canciones Maqueta Super Chino en YouTube, por favor. Ah, bueno. ¿Cuáles son tus canciones? Eh, Maqueta Super Chino. Se busca en YouTube como Maqueta Super Chino. Son... ¿Qué es lo que cantas tú? ¿Cantas? Sí, canto y toco guitarra. Rock y pop. Rock y pop. Rock y pop. Uh -huh. Bueno, Maqueta. Maqueta Super Chino. Maqueta Super Chino. Y para que lo sigan también en YouTube. Muchas gracias. Chau, chau. Ahí va. Eh. Va hacia el otro lado. Hay que aprovechar el momento. Mientras claro. Si, encuentra, ¿Ah? si se encuentra un micrófono, sí, pues. tiene que aprovechar de, de dar a conocer su arte, como sea. Claro. Claro.
Maqueta Super Chino va hacia el otro Hay lado. Que eso, pero mira, ahí está dando vueltas. Oye, ¿qué onda de ese bu? Es que ese bu iba para allá sin éxito y dijo para acá. Aquí me está, mira, lleno. otro apoyo yeah. metro. Otro apoyo metro, mira, la, aquí todo el. Todo, mira, y fíjate, Juanito, mira, desde aquí se pueden observar uno, dos, tres, cuatro, por lo menos cinco o seis buses que, que son los que, los que a esta hora eh, están uno atrás, uno o sea, atrás del otro, de ahí, que están prestando este, está. este apoyo. Son las micros, por lo menos, a lo mejor, que, que siempre pasan por este, eh, por este sector durante la, durante la, la mañana, Monse. Sí, Oye, Julito. La, la cantidad de, de gente, ¿cómo? Porque se llenan los buses y al tiro de nuevo... Sí, porque Aparte, no tiene nada es que, que ver una, la capacidad una, del claro. metro. No, pero la rotación de la gente, la capacidad de... Claro, es que la, más allá de que efectivamente ahí hay mucho bus de superficie que funciona, el eh, Red Bus, pero lograr eh, dar abasto con buses de superficie, todo lo que traslada, toda la cantidad de gente que traslada el metro no es menor, porque es muchísimo más. Esta persona que estamos viendo ahí, que suben, es la persona de Cerro Blanco. Recordemos que en Cerro Blanco... En Cerro Blanco se repone la línea, pero la que va hacia el centro de Santiago. Entonces yo no sé si Lucho, que está ahí en el lugar, esas personas de Cerro Blanco van hacia Vespucio Norte, que es donde todo el tramo que no está funcionando el Metro Línea 2, Lucho Galde en el lugar. Mira, la vereda, la vereda por la que estamos nosotros, eh, Monse, es la vereda que viene bajando... Desde, eh, en dirección desde Vespucio hacia Cerro Blanco. Pero mira, nos vamos a acercar allá, que es donde está la situación más difícil, acá en el metro Cerro Blanco, porque es eh, mucha gente que la que va llegando hasta acá y después está tomando la micro acá, porque saben que más allá, en eh, la siguiente estación, o, y que en Einstein ya se les acaba el servicio claro. de metro. Entonces por eso están tomando mucha más micro de la habitualidad. Por eso nos vamos a mover un poco para allá para mostrarte un poco y además para que tú veas cómo está el paradero, porque hay dos paraderos acá y mira cómo está el para... mira cómo está el paradero acá de gente y además allá, porque allá donde están parando, se están comenzando a subir autos, se están comenzando a subir son... a cualquier medio de transporte son en el que personas, se puedan claro. ir desplazando hacia el norte. Exactamente, son todas personas que van desde Cerro Blanco hacia Vespucio Norte, claro. todo el tramo en que no hay metro, mira, porque... Mira en la vereda que está Luchito, en la vereda que estaba Luchito, ya se repone el servicio del metro cuando va hacia el centro de Santiago. Claro. Aquí está la gente que va por... Claro, por ahora estamos en la vereda puesta. A Vespus. Mira Igual acá cómo se van subiendo el auto, mira. siempre sí, que claro. la que se desplaza hacia el centro de Santiago. Claro, en el centro se hacen las combinaciones. En el centro se hacen las y combinaciones. Y al centro se va a trabajar, claro. todo eso. Cortito, cortito. Muy breve, muy breve. Mira que está, está subiendo gente, si nos puede contar... Está, está llevando a la señora, mira, le vamos a preguntar a la señora que va por el otro lado y acá también distintos autos que estaban subiendo gente. ¿Cómo está? Buen día. ¿Le pidió que la, que la llevara? Sí, pero solamente iba a otro lugar. Ya, mire, aquí también. En este auto también el caballero está subiendo gente en esta camioneta. Buen día, amigo. Maestro, cortito. ¿Está llevando? ¿Para dónde va ahora? Lo lleva, vaya. Mire, ya. Bueno, distintos automovilistas que han ido subiendo gente que los van llevando, que los van apoyando y que, claro, las personas que van llegando hasta acá son los que están tomando ahora eh, algún tipo de micro, por lo que les decíamos recién. Saben que llegando a Einstein se van a tener que bajar, entonces por lo mismo van a tener que tomar otra cosa, entonces prefieren tomar de inmediato acá el, eh, una micro, un auto. ¿Cómo está, maestro? Buen día. ¿Hace cuánto rato está aquí? Hace poquito, hace poquito, hace 10 minutos. Ya. ¿Le puedo mandar un mensaje a mi compañero que está viendo la tele que venga a buscarme? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? Al bigote. Al bigote, que no venga a buscar. Que no venga a buscar, estoy aquí en Santo Domón. Esteban. Esteban, ya, don Esteban. Mira, acá también, en otro auto se van subiendo. ¿Cómo está? Buen día. ¿Hasta dónde nos va a poder hacer? Eh, vine a dejar a mi hijo al metro, así que voy a Vespucio a, a, a llevarlo. Ya. ¿Usted hasta dónde va? Voy hasta Avenida México, un poquito hasta más. Avenida México, un poquito más allá, claro. Ella iba hasta Vespucio, entonces va a poder llevar a la gente que va acá. Entonces, distintos automovilistas se están subiendo a la gente, están Oye, parando gente... para que puedan subir, para que puedan llevar a algunas personas. Entonces, claro, ¿Lucho? también la gente los va apoyando. Mira, acá un furgón. Mira, el furgón acá. Dime, Julio, mientras no, se abre la puerta del furgón. La señora iba, no iba para allá, los va a llevar hasta Vespucio nomás, porque había venido a dejar a su hijo al colegio y los va a llevar hasta Vespucio. Buena voluntad. Claro, porque ella va el... hasta Vespucio. Porque, entonces, el... claro. El precio de la benzina... Hay que tener buena voluntad ahora para llegar gente, porque de verdad, si no vas para allá. Sí, pues. 
Okay. Sí, pues si finalmente ella como en recorrido dijo que iba hasta Vespucio, entonces ahí va subiendo al que pueda, al que se pueda subir lo sube y ahí lo lleva más allá. Entonces, claro, acá la gente va tomando el auto que pueda, la micro hasta el momento, micros por acá, vemos que viene ahí una atrás. Eh, es la primera que vemos en estos cinco minutos más o menos que llevamos en este rato. Es la primera que viene y donde lo más seguro sea surgente. Mira, hay eh, personas de metro que están con unos chalecos amarillos, que son los que están organizando y también carabineros que eh, les está pidiendo que se corran hacia la orilla. Eh, porque claro, lo más seguro es que cuando llegue la micro acá van a tratar todos de subirse, entonces ahí la situación va a ser bien complicada, entonces por eso está tanto carabineros como el personal de metro que están también ayudando, de transportes, que están ayudando acá para que, para que la subida de la gente a la micro no sea tan complicada, no sea tan compleja, entonces por eso los tienen a todos instalados acá y también pidiéndole a la gente que se suba a las veredas para ver eh, cómo pueden eh, finalmente ir de a poco ante la llegada de la micro. Mira, carabineros está justo... Eh, haciendo acá como el... Eh, tratando de ordenar... Mire, aquí. ¿Cómo está? Buen... Sí, ¿de, ¿Desde dónde viene? De Zapadores, con Recoleta. Fui a dejar a mi nieta al colegio ¿Ya? y tomé estas personas. Ya, avance que está haciendo Ay, tacos. Muchas gracias. Onda. La gente, la Muy gente solidaria. Sí, sí. También estaban subiendo... Están subiendo gente. La micro parece que no va a parar, ¿ah? ¿eh? No sabemos si va a parar. A ver, no, ¿cómo? no, va a parar. ¿Cómo va esa micro ahí? No, pero ahí más acá va mejor, ¿ah? Sí. Imposible. Iba llena adelante. Oye. No, imposible que pudiera parar la micro. Mira Entonces, este claro, el problema se está ¿El ocasionando carrito? también con la gente que está acá esperando y de ahí seguir. El carrito, mira, aquí el carrito. No, iba no, entrando acá al, como... al negocio acá al lado. Y no es para llevar gente claro, atrás. Claro. Es muy endeble, muy en caso es de carga nomás. que sea unos 10 que se suban, no. Oh. <risa> Ya no, sabes, esos carritos son muy inestables. Es que uno empieza a cometer errores. Uno es a cometer, por eso. En la emergencia uno comete errores, ¿no es cierto? Se sube el cuatro, atrás sí, claro. Calmado, calmado, el, el, mejor. Este, oye, ¿a qué hora se descarriló, Lucho, el, el metro, ayer el carro del metro? Es decir, antes que fue empezar noche, el servicio. Pas, eh, sí, fue... Claro, fue antes que empezar el servicio en la hora del estacionamiento. Sí. Recuerda que durante la noche los trenes siguen pasando, que es cuando ya se van a, los, a las estaciones terminales, y ahí es donde ya se empiezan a ordenar para después armar la frecuencia, cuál va saliendo primero, segundo, y ahí se va armando. Y fue durante la madrugada, ya con los últimos... Mira, mira la micro cómo se está dando la vuelta. Justo, dejó la gente acá en el paradero y se está dando la vuelta ahora. Entonces, claro. esta micro que viene vacía... Eh, va a poder tomar gente. Justo dejó acá, dejó acá en el metro, en la entrada del metro donde está el Totus, en la entrada del metro Cerro Blanco, ahí dejó a la gente, entonces ahora viene la micro. Entonces, y, eh, claro, eh, hace, la micro hace se va a instalar el recorrido, acá, el recorrido la gente del metro vacía, superficie. Claro. Hace el recorrido del metro de Cerro claro, Blanco justamente. a Vespucio Norte, ida y vuelta. Ida y vuelta, entonces va haciendo claro. el servicio en superficie de lo que... De lo que está... Mire, aquí estamos viendo el Twitter de, de Red. Red Metropolitana planifica tu viaje en estos momentos que el servicio de línea 2 del Metro de Santiago está suspendido entre la estación Cerro Blanco y Vespucio Norte. Reforzamos en superficie buses de apoyo con los recorridos 203 y 208. Además, el servicio B16 extiende su ruta en tramo afectado. Bueno, ahí está la información de red. Bueno, esta, esta es la solución. A la mejor solución son los buses de apoyo que hagan el recorrido, ¿no es cierto?, que está eh, en este minuto sin servicio del metro, como lo está haciendo este, este bus eh, red, que viene desde Vespucio, llega hasta Cerro Blanco, se da la vuelta con ayuda de carabineros, vimos ahí, que los carabineros están, en una, eh, están muy activados, ¿eh? hoy día en la mañana ahí están muy activos, y eh, ayuda a este bus a que se dé la vuelta en un... Lo que no se permite habitualmente es una vuelta en Uay y retorna hacia Vespucio. Bueno, es con uh, colaboración de Carabinero. Claro. Carabinero les va diciendo también a ellos cómo darse la vuelta. Todo. Sí, sí, lo vimos. Tienen que parar lo vimos tránsito. en imágenes, Luchito, por eso estamos aquí haciendo el punto. Hay ¿eh? que Carabinero muy activo, apoya a este bus que se dé la vuelta en U, que habitualmente no se puede. Ahí con el apoyo de Carabineros lo hace y finalmente la gente ya puede despejar un poco y va hacia los distintos... Eh, lugares del sector norte porque seguramente todos no llegan a Vespucio algunos se bajarán Julio Monse Dorsal, México Einstein Einstein sí, ¿Sí Luchito? Julio Monse oye les agrego que además el taco desde Vespucio eh. hasta acá está descomunal nosotros estábamos en Vespucio Norte partimos allá y fuimos avanzando hasta acá y el taco está terrible avanza muy poco entonces también con la cantidad de micros Gracias, señor Boric es una mierda ese hueón. Ay, oh, qué ¿Cierto? garatero, okay. ya. Siempre con, con respeto. respeto. Bueno, Siempre con respeto, eso Está sí. Está bien, cada uno tiene okay. su opinión, pero con respeto.
Ok. Bueno, ahí está. Oye, Lucho. Siempre con respeto, eso es algo que también lo vamos a dejar claro. Luchito, eh, lo que tú estás diciendo, claro, lo, lo, lo pudimos ver ahí en este. El taco tiene que ser bien, bien. Mira, ahí se está eh, dando, otro se está dando la vuelta. Sí, el taco tiene que ser bien fuerte ahí por recoleta. Eh, sobre todo porque ya no, habitualmente brutal, hay taco. Brutal. Imagínate ahora con en buses de apoyo, con gente que no iba en, en auto y que se empezó a ir en auto. O sea, y también con un tránsito mucho más lento. Sí. Pero... Hay que tener paciencia, po. De eso se trata. Sí, pues, sí, está bien complicado. Señora, ¿usted algo me iba a decir? Buenos días, Julito. Buenos días, señora. Yo quería saludar a usted y a la Monse. Muchas Nos gracias. Mucho. Muchas Oye, gracias. ¿Para dónde va usted ahora? Para allá, para mi casa. Ay, ¿Dónde está su casa? En Avenida La Paz. Avenida La Paz. Sí. Ok, ya. ¿Y se va, ¿Va caminando? No, me va ya, caminando. Se va caminando. Okay. Okay. Gracias, se va a ir caminando. Mira, llegaron, llegó otra micro. Llegó otra micro acá, eh, de las que recién se estaba dando la vuelta, y claro, lo mismo, eh, se va a subir la gente, se va a descomprimir bastante eh, el paradero como estaba acá, como estaba la calle a estas alturas, y complementando lo que decían usted, ustedes un poco, el taco está muy complicado por zapadores, eh, a la altura, perdón, por recoleta, a la altura de zapadores de dorsal, hay mucho taco, entonces quienes vienen también desde Vespucio, hasta eh, Cerro Blanco, claro, eh, se van a tener que armar de paciencia también porque viene bien complicado. De harto taco. Hola, ¿cómo está? Buen día, ¿para dónde va? Yo hacia la pincoya, pero estoy complicada porque no quiero como... Estaba la gente peltaba con un poco de la gente. Ya, estaban como que recién están sí. uno que Ahora otro. Subía, recién, sí, peleados. pero ya avisé, así que sí, voy ya. con más calma. ¿Vas a esperar si viene otro? Mi sí, voy a esperar, sí. ¿A qué hora tienes que estar allá? Gente, tenía que estar a las ocho y media. Ya. Ahora, ¿me ¿baja tu trabajo? Sí, a mi trabajo. ¿Tu tra me imagino que tu trabajo, ¿saben también de que está complicada la situación? Ya avisé, sí, mandé WhatsApp y todo, así que no. ojalá justifique. Ok, muchas gracias. Claro, mira, ahí también eh, hay complicaciones para cerrar las puertas, se va subiendo la gente, pero mira, ahora en dirección desde Vespucio, alcanzo a ver que venían por lo menos dos micros. No sé si es que van a seguir de largo o también se irán a dar la vuelta, pero por lo menos vi que venían dos micros en el sentido contrario. Eh, vamos, claro, dice Apoyo Metro, lo más seguro es que esa que viene ahí también va a girar, también va a dar la vuelta en U. Lo más seguro que, eh, como viene ahí, va a dejar a la gente ahí y seguramente va a dar la vuelta. Y viene otra más atrás que parece que también dice Apoyo Metro. Mira, ahí está parando y supuestamente debería parar aquí en la estación eh, Cerro Blanco que estás tú o puede ser también que para descongestionar un poco la estación eh, vaya parando en las estaciones más hacia el, hacia el sur, hacia el centro de Santiago, ¿no? No, pero ahí justamente se da la vuelta no, para tomar No, no, principalmente claro. se están dando la vuelta acá, Monse, porque el, el, el acá es donde se está la, juntando claro. la mayor cantidad de gente rumbo hacia el norte. Así claro. es. Ahí, ahí, es que hasta ahí llega el metro, entonces seguramente la gente baja para llegar a su lugar de trabajo. Ahí está bueno el trabajo que hace Carabineros con, con red para poner estos buses de acercamiento a disposición, que es lo más eficiente que hay. ¿no? Imagínate los autos particulares, un autito chico, se puede llevar tres, claro. cuatro personas. Acá este bus que está vacío, mira, saca a toda la gente ahí. Lo importante eh, es la calma. Pero hay harta rotación de gente, ¿eh? mira. Yo creo que hoy día nadie está pagando el, el pasaje, no, sí. No, pero ¿quién va a pagar? Hoy día no, mira, ahí se no. sube. Hoy día no es pago el pasaje, no, parece. No, pero no. Pero, no. Oye, nuestros, nuestros televidentes que son claro. muy agudos. Hola, Lucho. ¿cómo está? ¿Dónde? Está? Buen día. Está la cagada, está la cagada. ¿Para dónde va usted, Mario? Para el Puso Norte, pero. Hasta el Puso Norte. Sí, porque ya había retrasado allá. Ok, oh. muchas gracias. ¿Tú para dónde vas? El Puso Norte, igual. El Puso Norte también. ¿A qué hora tienes que estar? Un cuarto para las nueve. Ok. Muchas gracias. Mira, la gente va subiendo de a poco. Se descomprimió bastante el paradero de cómo estaba eh, cuando nosotros llegamos. Claro, han llegado por lo menos cinco buses en este rato, entonces eso también ha ayudado a descomprimir bastante. Pero sigue llegando gente, sigue llegando igual cantidad de gente que, eh, por más que hayan llegado los buses acá, también sigue llegando mucha gente que eh, se va a ir subiendo a los distintos buses. Mira, allá llegaron otros más. Luchito, mira, corrámonos un poco más para allá. Corrámonos un poco más para allá porque llegaron, llegó un bus articulado también, entonces ahí va a poder subir más gente. Y eh, por ejemplo en el de acá ya quedó medio lleno, ya entonces ya no, no alcanzaron a subirse muchos más. Mira, vamos a preguntarle acá qué, qué pasó. Dios mío. ¿Para dónde va? Yo ya puse norte. A ver, puse norte. ¿Desde cuánto rato que está esperando? ¿Qué? No sé, si recién llegué, pero tengamos hace rato esperando. Claro. Está horrible. Más encima no abren la puerta de adelante. Porque que, que cabe gente delante y uno va atrasado Mire, la pega. La de allá parece que está un poquito más despejado. Sí, 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 vamos okay. a ir ahí. Mira, gracias. Paciencia, ya, pues, muchas paciencia. gracias. Claro, paciencia. Si está. Paciencia está y buena la disposición cosa. a veces Mira, es difícil. Llega otro bus más atrás. Pero... 
abre otro atrás que estaba aquí, que lo que les decía recién, que llega un bus articulado. Sí. Entonces, ese Luchito. también puede recibir más gente. Eh, pero claro, ya va lleno también. Dime, Julio. Sí, es, Monse. Que, es que tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión que no suben por todos lados porque dejan un espacio para ser solidario con la estación de más adelante. Porque más adelante también hay gente que quiere ir hacia el Puso Norte. Eh, en la próxima estación, por ejemplo. Claro. Y si deja el bus completamente lleno, ya todos los demás nunca, nunca se van a poder subir. Entonces tengo la impresión que dejan, a, viste que llegan claro, atrás y dejan un sí, espacio más Julio. adelante. Se, se me ocurre. Lo que sí, cuando veníamos nosotros, cuando veníamos nosotros en sentido contrario, es decir, desde Vespucio para acá, los paraderos en esta vereda, la que va en dirección hacia el norte, no estaban tan llenos. No sé ahora, que ya llevamos por lo menos unos 20 minutos acá, pero cuando veníamos para acá no estaban tan llenos los paraderos en esa altura. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente se estaba concentrando aquí. Como sabían que hasta Einstein no iban a poder eh, avanzar más, llegaban hasta acá. Entonces, no sé ahora cómo estará, quizás ahora está más lleno, pero cuando pasamos nosotros, eh, los paraderos... Pasado Cerro Blanco hacia Vespucio Norte, no estaban tan llenos. Ya, claro. pero en todo caso, pero, más allá pero de gente eso. Va a ver. Claro, muchas veces cuando hay en un paradero y la gente dice, pues aquí el bus pasó vacío y pasó de largo, es porque esos buses van a parar en la estación siguiente o subsiguiente claro, van a apoyar para más tomar arriba. la gente de ahí. Claro. Porque hay tanta gente que se. Eh, repletan en la primera parada. Entonces, los que pasan muchas veces de largo y vacío es para ir tomando la posta en las otras paradas donde hay gente esperando. Claro, entonces yo creo que eso es un poquito la. Mira, están ayudando ahora, están la ayudando lógica. ahora una señora que va con un coche, muchacho, sí, para que alcance bien. a subir. Ahí está, ahí hay apoyo para la señora. Mira, de todas formas, dentro de todo, pa, para tratar de darle un, a esto un, un toque positivo, ¿no? Dentro de todo. Fíjate que la cosa fluye, Lucho. ¿eh? Ah, de, de, mira, por de, lo menos de, ahora... Reacción rápida. Ahora, sí. mira, por lo menos ahora este bus va más vacío. Mira, la, la, este la, bus va más vacío. La señora extranjera Entonces, ahí que entrevistó antes está enojada, le voy y venía llegando. Entonces, <risa> de verdad que... ¿Cuánto está? Depende de la llegada de los buses. Lo que más llega y se carga. A medida que van llegando... Exacto. Okay. Muchas gracias. Hey, muy breve, el caballero nos contaba más o menos cómo es lo que están operando. O sea, a medida que llega el bus y que llega al otro lado, que eh, finalmente baja la gente, da la vuelta y sale de inmediato. Eh, no están con una frecuencia más o menos de algún rango horario, sino que a medida que se van vaciando, van volviendo nuevamente. Por lo mismo que tú dices, Luchito, que es por el taco, yo creo. ¿eh? No son capaces de dar un, un horario, una frecuencia a todo, porque no. hay mucho taco, hay mucha congestión. Se están demorando seguramente un poquito más desde Vespucio a Cerro Blanco, que de Cerro Blanco a Vespucio. Entonces ahí se va manejando con el buen criterio. Pero, pero que para terminar, dentro de todo, uno ve que hay un buen ánimo, colaboración de carabineros con red, gente en sus autos particulares, los retenen móviles. O sea, hay acá una disposición buena y, se, y la gente se va trasladando. Por supuesto que los empleadores... Tienen que eh, tener un poquito de día más de, de criterio. Si llega alguien atrasado que vive en el sector, darle la oportunidad, ¿no? Y si llega alguien más transpirado que caballo bandido también, porque tiene que ahí seguramente irse a echar una lavadita, una, a asearse ahí, a mojarse la carita, digamos, a tomarse un, un poquito de agüita, porque hay mucha gente que se fue caminando. Luchito. Sí, pues, mira, ahora, por ejemplo, donde estamos nosotros se descongestionó bastante. Eh, de cómo estaba cuando llegamos a cómo está ahora, claro. Han llegado en el último minuto, en los últimos cinco minutos, han llegado por lo menos siete microbuses. Entonces eso ha permitido que se vaya descongestionando. Y veo que vienen varios más en dirección desde el norte eh, hasta acá, hasta Cerro Blanco. Entonces ahora ustedes ven que se descongestionó bastante la situación por acá. Mira, vamos a subirnos a uno. Lucho. Lucho, ven. Vamos a subirnos a uno para ver más o menos cómo está más adelante. ¿Cómo está? Buen día. Vamos a ver un poquito cómo está. Ya, pasa nomás, Lucho. Vamos a irnos en la micro para ver más adelante cómo está la situación en los otros paraderos. Eh, para ir viendo finalmente cómo, cómo está el, el tema y si es que más adelante hay paraderos que estén más llenos, que era lo que teníamos la duda recién. Claro, esa es la, la duda que todos tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo va la frecuencia de los, de los buses y la rotación de la gente en los paraderos de más adelante? Ahí quedó el colega abajo, ¿ah? ¿eh? Podría invitarlo a... Ahí está. ¿Torito? ¿Torito? ¿Quiere subir? No, ya no. Torito se quedó abajo, se quedó abajo. Ya hay fotos eh, del descarrilamiento del accidente ahí. Eh, Bio, Bio Chile tiene una publicación aquí... 
Esto habría sido el... Claro, este es el origen entonces de cuál es el desperfecto técnico que tiene suspendida estas estaciones en, en la línea 2 del metro y tal cual habría sido en toda la operación donde se van estacionando para pasar la noche, algo habría ocurrido que se descarriló un poco el metro y chocó justamente con el andén. Entonces ahí se ve claramente cuál es la eh, situación que habría ocurrido. Igual es extraño porque como son... En general el metro funciona súper bien en, en lo que son los carriles, ¿no? Y eso sigue en la línea del tren muy bien. Es una situación bien excepcional la que ha ocurrido. Afortunadamente también ocurre mientras se hace, ya el metro está sin eh, eh, pasajeros, eh, se hace en las labores de la noche que justamente eh, tienen cierta posición, se quedan en cierta posición para ir saliendo. Eh, de manera de una posta y no salir todos desde el mismo lugar. Luego se van eh, eh, posicionando desde distintas estaciones hasta que abre el metro. Y ahí entonces, pero en el, eh, en el proceso de los, eh, del estacionamiento de los carros de metro durante la noche habría ocurrido esta situación. Eh, Luchito. Sí, pues vamos ahora en la micro, eh, va avanzando bien lento, por lo que les decíamos que hay harta saturación de automóviles, por lo que decían ustedes, que finalmente al no tener el metro eh, y haber más micro, también hay más autos. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Para dónde vas? Voy a mi trabajo. ¿Dónde está tu trabajo? En el Vespucio Recoleta. Ah, en Recoleta. Sí. Ya. ¿Y eh, a qué hora tenés que estar allá? A las nueve. A las nueve. Ya, pero por lo menos a, se entiende, me imagino, que tu empleador... Se entiende. Es, es comprensivo. Así Uy, que... No. Y más atrás, eh, ¿tú venías, tomaste acá la micro en Cerro Blanco o más atrás? Eh, no, en Cerro Blanco. En Cerro Blanco. Ya. ¿Cuánto te demorarías habitualmente? Eh, media hora. Media hora. Media hora llegando a mi trabajo y todo. Así que... ¿Y ahora más o menos cuánto te aumentó con el problema? Yo creo que una hora. No. Sí. Aunque siempre pasa lo mismo, así que no es novedad. Ya, muchas gracias. ¿Tú también vas con ellos? Sí, vamos juntas. Llegamos tarde las dos. ¿Pero salieron a buena hora? o iba a... No, salimos a buena hora. Yo salí temprano, pero igual vamos, vamos juntas. Sí, vamos okay. bien. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Buen día. ¿Para dónde iba usted? Al metro Einstein. Al metro Einstein. O sea, ha bajado un poquito más de la... Sí. Eh, ¿A qué hora tiene que estar allá? ¿Tenía alguna hora fija? O no? A las nueve. A las nueve. Eh, ¿Va a su trabajo? Al trabajo. Me imagino que el empleador está más o menos claro de la situación. No, y saliente, porque vi las ya. noticias. Ah, ya, alcanzó a ver las noticias. Mire, entonces, la señora. Sí. Ok, ya pues. Muchas todo. gracias. Muy bien, claro, bien. Claro. Sí, sí. Alcanzó a ver las noticias. Claro, pues alcanzó a ver las noticias y con eso ya tuvo más claridad de eh, cuánto se podía demorar, de que estaba con el, el atraso del, del tema del metro. Entonces, además, como va aquí cerquita, deben quedar unos 15 minutos más. No. Más el taco, sí. Que le decía 15 por el taco. Claro, unos 15 minutos más o menos nos vamos a demorar de aquí hasta Einstein. Estamos a la altura de... Eh, estamos casi llegando a los cementerios. Casi qué? llegando a la, a la estación cementerios, a la puerta del, del cementerio general. A esa altura vamos más o menos. Claro. Para que ustedes calculen cuánto nos demoramos. Yo creo que llevamos cuánto, unos 7 minutos más o menos arriba de la micro. 7 minutos desde Cerro Blanco menos. hasta... Estamos en la esquina ya del... Eh, el en metro, la esquina del cementerio general. Cementerios, el, ahí en el, el, la estación de metro. Claro, y un poquito más allá está la estación cementerios. Claro que sí. Ahí, ahí no se no hay que... tanto tráfico de autos. Ahora, en este tramo sí, ha avanzado bien. Está lento, pero no hay ¿Hola? tanto taco. Tacos para el otro ¿Tú para dónde vas? Voy a Insta y trabajo ahí en una residencia. Ya. <risa> ¿Y a qué hora tienes que estar allá? A la, tenía que estar a las ocho y media, pero mi jefe ya está en conocimiento. Ocho y media son las nueve. Casi las nueve. Más o menos dentro del rango para lo que se demora. Sí, 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 no, pero está horrible y sobre todo la estación, la estación línea 2 estaba súper lenta la frecuencia de los trenes, súper lenta. Lleno, ah, que ya viene sí, de más allá. ¿De dónde todo, viene? Estaba Carineros controlando el trado, sí, todavía... ¿Tú muy... desde dónde vienes? Vengo de Quinta Normal yo. Ah, ya. claro. ¿Venías por la línea 5 o combinaste en Santa Ana? No, tomo yo la micro en Calicanto, la 502. ¿Ya? Y ahí yo me bajo en Calicanto y llegué hasta Cerro Blanco porque para ver qué podía tomar. 
Claro. Más cercano me vine de Cerro Blanco caminando para acá a Serventerio. Ya, te bajé. ¿Tomaste aquí recién? Tomé recién aquí la micro y me ya. bajo ahora en un ratito más. Uy, me decías que la frecuencia de los trenes además está muy lenta. Estaba súper lenta, sí, se notaba que no había eh, ruta express. Ya. Estaba muy lenta. Ah, claro. claro porque porque en la mañana primero... está la ruta express, que es la que va a estación por medio. Sí, claro, pero se notaba muy lenta, muy lenta. Y mucha gente en Calicanto tomando con dirección a la cisterna. Ya. Muchas gracias. Claro. Ya pues, muchas gracias. Mira, llegamos ahora a la estación cementerio, estamos eh, justo en, el, en, el, en la entrada del cementerio general, que ahí es donde está uno de, de, de los accesos a la estación de metro. Claro, ya llevamos como 10 minutos más o menos, y por lo menos mucha gente no se subió ahora a la micro. Viene avanzando bastante bien hacia acá, el tránsito desde Cerro Blanco hasta Vespucio Norte, viene avanzando bastante bien, bien expedito. Por el otro lado, sí veo que viene mucho taco. Eh, y lo que les decía, cuando nosotros nos trasladamos desde Vespucio Norte hasta Cerro Blanco, nos tuvimos que ir por calles intermedias, claro. entre medio, porque si se, nuestra idea era seguir derecho por Recoleta, para además ir mostrando imágenes de cómo estaban las calles. Pero claro, no avanzamos nada, estaba muy lento. Entonces por eso nos tuvimos es que, que ir por siempre... calles en, en, de entre medio y ahí pudimos llegar mejor. Claro, es que siempre ese tramo es más, eh, hay más taco en la mañana pensando que el flujo, eh, el, el mayor flujo se da desde Vespucio Norte hasta claro, el centro el de Santiago. Claro, el flujo hacia el centro. Claro, entonces la mayoría de las personas se desplazan hacia el centro de Santiago, a sus trabajos, etc. En este caso Luchito está acompañando eh, el recorrido al revés, pero donde también va harta gente, que es desde Cerro Blanco hacia Vespucio Norte, ahora ya está pasando por lo que es eh, cementerio, ¿no? Ya un poquitito después de la estación cementerio. Sí, ya pasamos cementerios, ya vamos más cerca, casi llegando a, a Einstein, yo creo. Yo creo estamos unos 5 o 7 minutos de Einstein, más o menos. 10 minutos aproximadamente. 10 minutos, me dice aquí al lado mi compañera de viaje, eh, aproximadamente unos 5 o 7 minutos que estaríamos llegando a Einstein. Y ahí es donde ya la gente se tenía que bajar y después ya empezaba la situación más complicada, que era donde estaba Juan Pablo. Claro, en Einstein está Juan Pablo, pero en el sector eh, a, a, de, desde norte a sur, digamos, ¿no? Ah, está en la vereda al frente claro. de la que va usted, eh, Luchito, porque el interés de la gente es llegar hacia el centro y hacer combinaciones, ¿no? Distintas combinaciones hacia el sector oriente o tomar la línea 2 hacia la cisterna o definitivamente hacer el cambio ahí en los héroes hacia la línea 1. Ahí están las distintas fórmulas que utiliza cada persona, depende de dónde vaya, su trabajo ahí, para poder llegar a la, ahí a la, a la pega, digamos. Lucho, eh, fíjate Ahora, que... Julio. ¿Sí? Dime. Eh, no están tan separadas las estaciones como para demorarse 10 minutos. ¿eh? Vamos, a, vamos a, a ver ahí, a las 9, pasó por cementerios. No sé cuánto se demoraron en llegar Mira, a, a Einstein. Unos... No alcanzo a ver todavía si es que estamos cerca de Einstein, si es que el semáforo de 10 es Einstein o es una más allá. Entonces ahí tengo la duda. Lo que te iba a decir que desde Vespucio Norte, cuando nosotros veníamos para acá, en Vespucio Norte estaba bien expedito, eh, uh -huh. había muy poca gente y estaba tomando los buses de apoyo metro y desde ahí salían, pero muy poca gente, de hecho por eso nos corrimos porque no estaba muy noticioso, entonces por eso había poca gente en Vespucio Norte y desde ahí eh, comenzaban a tomar los buses para acá, pero claro, desde Vespucio Norte hasta Einstein, por ejemplo, por Recoleta, eh, claro, había mucho taco. Eh, mucho taco, tanto por la caletera de Vespucio, donde el paradero, el paradero estaba bien lleno, a diferencia de otras veces donde no está tan lleno ese paradero, pero después por Recoleta, claro, ahí la, la situación venía bien complicada, bueno. por lo que tú decías también, lo que decía la Monse, eh, el mayor flujo de personas es hacia el centro de Santiago es a tomar la línea 1 del metro, a tomar eh, la línea 5 en algunos casos también, ahí es donde se produce el mayor flujo, si bien hay un flujo importante de personas que va desde el centro Hacia eh, Vespucio Norte, Huechuraba, la, eh, la Pincoya, que conversábamos recién con una persona, hay un flujo importante, el mayor flujo es el que viene desde Vespucio Norte hacia el centro. Claro, claro. Lo, lo que pasa es que en Vespucio Norte hay menos gente porque hay menos casas también. Empieza la población y, claro. empieza, empieza la población y las viviendas precisamente de Vespucio hacia acá. Ahora, Entonces ahí en Dorsal, Vespucio en Zapadores, Norte, ahí es donde está el grueso de la gente. En claro, este. Mira, nos vamos a bajar ahora a Julio, pero Vespucio Norte también tiene otra característica bien importante. Llega mucha gente de Huachuraba y de Colina. Entonces, por eso nosotros nos vamos primero a ese punto, porque ahí llegaba la gran cantidad de personas que viene desde Huachuraba, desde Colina, llegan en algunos buses interurbanos y desde ahí se van eh, con, por la línea 2 hasta el centro de Santiago o hasta el sector oriente o sector sur o poniente donde tenga que ir. 
Así es, hay que recordar, Luchito, entonces, para eh, quienes eh, están recién in informándose de esta noticia, Metro ha señalado que esta reparación de eh, este carro que se descarriló va a ocupar toda la mañana. Es decir, hasta el momento, Metro ha informado que toda la mañana va a ocurrir esta situación donde está suspendido el servicio Metro desde la estación... Vespucio Norte hasta Cerro Blanco donde se retoma. Así que en ese sentido hay que tratar de planificar los viajes. Eh, estamos ya eh, superando lo que es la hora punta donde hay más gente y a través de estos buses de superficie se está logrando entonces ayudar a las personas a trasladarse. Pero este arreglo al menos tomaría toda la mañana según lo que informa el Metro de Santiago. Y vamos a estar pendientes de esta noticia a ver si es que eventualmente podría eh, restituirse el servicio un poco antes. Pero les vamos a estar informando de todas maneras a todos ustedes eh, qué es lo que está pasando con esta situación. Línea 2 del metro. Gracias Luchito, cualquier cosa nos interrumpes y nos vamos a otra noticia.